。上级说道：“老邓无法无天，私自砸掉承重墙，导致我们整栋楼都成了危房。”甚甚么？我家成危房了，这可怎么办啊？听到鉴定结果，我们所有人都傻了。这可是掏空三辈人的钱才买的房子啊！你是智障吧？傻子都知道承重墙不能砸，你刚搬来就把整栋楼毁了。这要是让你住进来，你不得把整个小区都当平安？我正要买房子回老家呢，都跟买家谈好价格了，现在好了，白送都没人要了。在场的住户都恶狠狠地盯着张大爷，恨不得把他生吞了。可面对众人的指责，老逼灯却耍起了混的。行了行了，你们听他们胡说八道呢？他们就爱吓唬人，不就一条小缝吗？我明天找个师傅用水泥补一下。这房子就跟新房一样，你就住去吧，一住一个不吱声。房管局的人一听，帽子差点都气歪了。我说你这不是掩耳盗铃吗？这栋楼的主体结构都受到了破坏，你把那道缝给补上有啥用？你现在最好去请专业团队对墙体进行修复。在这期间，整栋楼的住户都需要暂时转移到酒店安置，直到这栋楼检测达标为止。而这期间产生的所有费用都由你来承担。什么？你在开玩笑吧？我就砸了一面墙而已。还是我自己家的墙，你们这不是讹人吗？再跟你说一遍，你砸的那是承重墙，那是整栋楼的受力结构，不是你家的墙，那就是这栋楼的质量不行，反正跟我装修没关系。大坤此时的眼神冰冷至极，我知道想到一个人的心是藏不住的。老东西，我告诉你，这房子你就算修好，我也不敢住了，你最好赔我一套房子，要不然我跟你没完。是啊，我买房子价格都谈好了，一百万，现在你给我吧。好了好了，大家不要急，只要修复得当，楼房日常居住还是没有问题的，先让他修复一下吧。如果确实。不能达到安全标准，到时候咱们再商议。日常居住没问题，那万一要是来个小台风呢？咱这地方偶尔还会来个小地震呢，那指不定哪天就塌了。哎，话是这么说，可现在确实没有什么好办法。这十几户的房子，少说也要几千万，真要让他赔，就算把他按零件拆开卖了都不够，也只能先修复了。于是我们所有人就都临时搬去了酒店。可是没想到，第二天下午，张大爷就在业主群里发了条消息：“大家好，我是101业主张老登。”我已经找专业人员把外墙裂缝修补好，承重墙也恢复原样了。大家赶紧回家住吧！我、啊、操，这么大工程一天就搞完了，我怎么觉得这么不靠谱呢？不行，我得去看看。于是我赶紧来到张大爷家，来了老弟，快搬回来吧，我都修好了，在酒店住着多不舒服啊！我看你是心疼你的钱吧，啊、我先看看你修的承重墙再说。你别说，老邓还真在原来的位置砌了堵砖头墙，看吧，是不是弄好了？这事就算过去了，以后你们别来烦我了。我差点就被气笑了。我说大爷，这就是你修复的承重墙啊，你这是用砸碎的砖头粘起来的吧？我说话声音大点，都怕把他震塌了。什么话什么话，这可是正儿八经的承重墙啊，这就一层砖，中间连钢筋都没有，你这是上坟烧报纸糊弄鬼呢吧？谁说没钢筋了？我可是请专业团队修复的，你别没事找事啊你。正在这时，之前砸墙的大锤师傅急匆匆的跑了进来。我说大爷，这不对啊，你工钱算错了吧？嗯、说好的拆墙再砌墙，加一起八百的，现在加上卖废品的那些钢筋，一共才七百，你还得给我一百才行。呵呵，原来这老东西又是找这二把刀师傅给砌的墙啊！张大爷，这就是你说的专业团队啊？他除了会抡大锤，还会干啥？你可别告诉我他名字叫专业啊！还有这承重墙里，你不加钢筋也就算了，你竟然还把原来墙里的钢筋卖了废品，你也太缺德了吧！哼，我不管，反正我已经修复了。你们事可真多，你们要是觉得不安全，那你们自己花钱修吧，老子不伺候了。说完，老邓就往地上一躺，开始耍起了无赖。行你个老逼灯，耍无赖是吧？我不信就没人能治你了。喂，是张三律师吗？你看这事能不能给他判个死刑？假如骗子有你的大数据，你好，我这边是电信诈骗。现在骗子都这么直接的吗？三十秒之后，你将会转给我三千六百块钱。你当我嘚儿啊？放马过来！三月十四号，你网购了一个 PS 五，根据录音，你骗你老婆说是路由器呵呵呵，那又怎样？反正已经退不了了。你在抖音上关注了陈小静、野羊、卓世林。等一下，哎，我这就取关了。嘿嘿，怎样啊？我们还备份了您浏览器的所有历史记录，三千六是吧？马上转给你。十亿黄金周，现在秋高气爽，正是出去玩的好时机。二狗约我一起去提瓦特大陆，我俩收拾好东西就踏上了旅程。在火车上，我正在闭目养神，却被一阵吵闹声惊醒了。一看，原来是二狗跟他对面一大哥干起来了。你算干嘛的？怎么这么势毒？谁让你这么没素质了？火车是公共场所，这么多人，你把鞋脱了，恶不恶心啊你？原来是对面大哥把鞋脱了，两只脚还在那搓来搓去，这画面确实不太雅观。不仅有股大海的味道，看着还有点红肿掉皮，着实有碍观瞻。对面大哥还理直气壮，我这脚有点痒，我就是脱鞋放松一下。再说我买票了，我爱干嘛就干嘛，你管得着吗？
。二狗此时眼神冷漠，气得他攥紧了拳头。我赶紧拉住二狗，别生气，这是好办。我拿出随身携带的诺福连本便做喷雾。大哥，你这脚痒掉皮，应该是得了脚气了。脚气不但自己难受，别人也受罪啊，还会传染。你试试我这瓶喷雾，往脚底、脚趾缝处和脱下来的鞋袜里都喷一喷。这瓶送你了，记得坚持喷一个月。嘿，你别说，舒服多了。这时二狗也赶紧说道：“金强，给这种人干嘛？我也有脚气，但是我不像他那么没素质。大庭广众之下脱鞋。”这时大哥收下喷雾后也感到了不好意思，急忙把鞋穿上了。但是二狗还是咽不下那口气，想把喷雾拿回来。就也把鞋脱了，一瞬间，几乎就是一瞬间，一股异常强烈且成分复杂的气体就释放了出来。这股味道不仅直冲鼻腔，而且还辣眼睛，呛得我眼泪都出来了。隔壁大哥也被这股死亡的气息震慑住了，深知自己根本不是对手。快，大哥，拿诺福连本变作喷雾喷他！我大喊道。然后大哥冲着臭圆一连喷了十几下，对面大哕这才长出一口气。这位小兄弟，恕我直言，你这哪是脚气？你这分明是在养蛊啊！你这分明是在养蛊啊！<笑>当年 QQ 火了，成就了多少爱情？后来微信火了，拆散了多少婚姻？现在抖音火了，抖出了我们多少的心酸和往事？如今我们都用上了充电五分钟的手机，可是却再也找不到那个可以通话两小时的人。从前车马很慢，一生只够爱一个人。现如今飞机高铁，遇见的人很多，你却不知道该走向谁。QQ 已经成了相册，微信成了支付方式，电话只是为了收快递，短信呢，也只是为了收验证码。网络已经成了我们的寄托，我们听着别人的故事，感慨着自己的人生，对不对？你走路时讨厌车，开车时又讨厌行人；你打工时觉得老板太抠门了，可你当老板后又觉得员工太没有责任心。你是顾客，你认为商家太过暴力；你是商人，又认为顾客是太过挑剔。啊，其实我们都没有错，只是我们站的位置不同。凡事呢，换位思考，对吧？就会豁然开朗。人生苦短。何必耿耿于怀呢？是吧，兄弟？生活像一把无尽的刀，改变了我们模样。未曾敢放酒，也枯萎了。我有过梦想。刚毕业那年，有一天早上等公交，由于是早高峰，公交站台等车的人特别多，人们自觉的排起了长队。我们自古以来就有先来后到的传统，这也是我们不约而同遵守的一种默契。每个后来的人都自觉地站在队尾，但是就在这时，一位四十岁左右的大姐却硬生生从队尾往前挤，期间还碰掉了两个人的手机，但她一声道歉都没有，穿过人群就站在了队伍的首位。本来站在前面的是一老大爷，六十多岁的年纪。他回头看了看后面，这么多人都等着呢，于是就说他为啥不排队？谁知那大姐不耐烦地说：“这是公交站，又不是检票口，排什么队？而且我要去超市抢鸡蛋，去晚了贵两毛钱呢。啊”后边那么多年轻人还赶着去上班呢，你这样不合适的。我说你个老东西有完没完？你操那么大心干嘛？他们上不去活该。你这是怎么说话呢？这是社会秩序，我们都要遵守，要都像你一样内部乱套了吗？那我不管，反正我就要先上车。你管得着吗？你说着，这大姐还蛮横的推了大爷一下，大爷没防备，被他推得直往后倒。但是没想到，大爷这一伸腿，不小心踢了那大姐一下，大姐被这一踢，好像突然炸毛了一样，对着大爷就骂开了：“你个老不死的，竟然敢打我！我看你是活腻了吧！”我们在后边看的也是越来越生气，纷纷指责大姐，说明明是他先动的手。行，人多欺负我人少是吧？你们等着，我让我老公过来。喂，老公。我在公交站让一老头给打了，他们人多欺负我。你把咱家那五十台宾利开过来，把他们堵住，一个也别想走。我操！听这大姐说话，我都想笑。大姐，你家有五十台宾利，你还来插队坐公交干嘛？我们家宾利限号，五十台都限号啊。你家这宾利是打印的吧？正说着呢，公交车来了，这大姐也不说买鸡蛋了，就拉着大爷不让走，说大爷打他了。我跟另外两个小伙就留下来给大爷作证。
。过了几分钟，这大姐老公骑着小电驴过来了。好家伙，感情这小电驴是宾利的。这大姐老公满脸横肉，凶神恶煞的，一下车就对着大爷骂骂咧咧：“就是你打我老婆了是吗？”我们赶紧上前解释，但是我们说啥也赶不上这大姐的添油加醋。什么打他了，占他便宜了，全都顺嘴编出来了。大哥愤怒值瞬间拉满，二话不说就给了大爷两鞭炮，然后一个大飞胯一下把大爷甩出去两三米，重重摔在地上。这大哥还要冲过去对着倒地的大爷补刀，我们赶紧拦住他，然后我拿出手机要报警，这两口子一看，直接就冲我来了，一个按着我胳膊，一个掰手指，硬是把我手机抢走了。但他们没想到，警察叔叔还是来了，原来是刚才上车的乘客怕出事，提前报了警，然后这两口子就被带走了。大爷也被送到了医院，一检查，左眼损伤加腰椎骨折，打人的大哥直接就被拘了。大姐也没了当时的牛逼劲，天天哭着来求老爷子出谅解，说家里孩子还小，他爸爸进去了，让他们娘俩怎么活，也承认自己错了，说不应该动手打人。老爷子心善，答应出谅解，但是一提到赔偿，这大姐就开始哭，最后还跪下了，说现在没钱，只要先把她老公放了。他发誓以后肯定赔给大爷，完全没了当时说家里五十辆宾利的牛逼劲。这大爷真的太善良了，被这大姐一哭二闹三发誓的唬住了，于是就签了谅解。但他没想到，这大哥取保之后，他们不但再也没来看过大爷，赔偿的事一概不承认。我只能说，这大姐的演技实在太好了，这就是现实版鳄鱼的眼泪啊！他妈的，这种人必须要让他得到教训，绝不能让善良落空。大爷给了你谅解，我可没有。于是我就打电话报了抢劫，然后让其他两位在场者给我作证。当时这两口子确实是以暴力手段强行抢走了我的手机。虽然他们当时在警察到了之后把手机还给了我，这个情节可以从轻，但是抢劫的行为确实发生了，而且前边他还有故意伤害大爷的案子。这大哥取保直接作废，两口子一起进去了。人善被人欺，一味的善良有时候并不能唤起良知，尤其是那种没有人性的人。看完的，帮我点个赞吧！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒！考试时被自己逗笑。二呀，那是我见过最漂亮的蝴蝶结叹号，这其中的叹号表明了什么？你看蝴蝶结它能漂亮到哪儿去？还可以加个叹号，表明了作者没有见过世面呗。请写出岁寒三友。天气很寒冷的三个朋友，吃个火锅，涮点白菜，就躺在热被窝里。长亭外，古道边，一行牌漏上青天。仰天长啸出门去，卷土重来未可知。少小离家老大回，安能辨我是雄雌？空山新雨后，灾儿阴着后。问君能有几多愁 ？Is it come? Is it go? 但是柔城飞将在。Hey me baby one more time. 啊，十除以三，未除无尽呢。把三拆成五减二，十除以三就等于十除以五减二。那我再把括号打开，也就是说变成了十除以五减十除以二，那也就是等于二减五，最后等于负三。哦，对。这没除开，连线就我一个也不认识啊！那就这么连，我也给中间打个结，你连上来。中义英贵宾选 VIP 到了，四大发明，四大发明，知之为知之，不知为不知。No is no, no no is no no。一言既出，驷马难追。One word go。驷马难追，呀呀呀！考试时被自己逗笑。成语填空，什么有什么思，真有意思。<笑>五什么四什么，五八四十。<笑>造句儿，越什么越什么。力，小明越努力学习，他的成绩就越好。我越想，我越生气。他跟着我嘴这里，一个圆的半径为三厘米，问这个圆的面积有多大？差不多这么大。嗯，检查过了，确实是三厘米。<笑>猜猜我是谁？我减去十二是八十七，我是不大呀。<笑>我减去五十二是三十一，我是。你是吉吉国王。
，又是翻译，中译英，馒头，馍馍，灯笼。台拿 LED， 去西藏旅行 ，travel to 亚拉索，<笑>水利系统 HRO APP，、啊、朝拜，咚咚咚 ，on the ground， 中国舞狮 ，Chinese 咚咚锵。街头上演现实版，你妈飞了。这期视频我想了很久，也想不出该用什么标题，因为我现在的脑海里只有震惊。事情是这样的：前几天假期，我带小侄女花花去附近一家淘气宝玩，没想到就是这么充满童趣的地方，却给花花带来了挥之不去的心理阴影。事情起因很简单，就是花花在淘气宝里玩蹦床的时候，有一个小男孩故意撞了花花一下，花花摔倒哭了。我一看就赶紧把花花扶起来，然后说了那个小男孩两句。其实我也没说啥，无非就是告诉他小心，要让着妹妹一点。小男孩冲我吐了吐舌头，然后就跑开了。本来我没当回事，结果没想到过来一个大妈，上来就指着我鼻子，趾高气扬地说道：“小伙子，你这么大人了，怎么欺负孩子呢？大妈，我可没有欺负他，我刚才就是跟他说小心一点。你当我瞎吗？我刚才都看到了，你当着我的面都敢骂我们。”我们要是不在，估计你就动手了吧？你赶紧给我们道歉！我是实在不想跟这大妈在这么多孩子面前发生争执，于是就想拉着花花去别的地方玩，但是没想到这大妈却不依不饶了，拉着我就开始了就大家喜闻乐见的那种吵架方式。论吵架，我哪里是大妈的对手啊？而且她的架势让我一点也气不起来，甚至有点想笑。估计是看到我不太严肃的样子，大妈更生气了，于是放下狠话。好，你给我等着！欺负我年纪大了是吧？我让我儿子来收拾你。于是这大妈就开始打电话，同时拉着我不让我走，口口声声说我欺负他了。其实不管他叫谁来，我是真的没所谓，最多挨顿揍再挣十几万。这流程我太熟了，但是我最怕的是吓到花花。僵持过程中，大妈儿子已经赶到了战场。大妈见自己人来了，熬一嗓子就说我打他了。旁边有人都看不下去了，跟他儿子说没有的事。不要动手，不要动手！但是这大哥看到这场面，又听说自己老妈挨打了，顿时怒头心起，小宇宙一下就爆发了。只见大哥一声怒吼，猛地抓起大妈，一个单臂大回环就把大妈抡起来了，然后又是一招巨击狠速，原地旋转三千六百度，猛地就把大妈甩了出来，在空中划出了一道完美的抛物线。大妈也利用自己的体重和加速度，大大增强了头锤的攻击力。我顿时感觉五脏六腑一阵翻腾，就好像被一辆卡车迎面撞到了一样。不得不说，大妈和她儿子堪称高手中的高手。虽然我是被打的，但我不得不为这套组合技能点个赞。好像还在哪里看到过。你以为这样就结束了？不，接下来大妈的行为才是真的毁三观。她竟然趴在地上，两手来扒我的裤子。本来我都已经拿出手机，打开某车之家，准备看新车了。但大妈这通操作让我着实没想到，我只好装起手机，死死提着裤子。大妈，你松手，你这样是得不到我的。哦、不是，你这样是解决不了问题的。然后我就战术性后退，大妈却不依不饶，追着我裤子扒。这大哥一看老妈没有把我放倒，气得也走了过来，恶狠狠地冲着我咆哮，然后提起大妈，二话不说，上去就给了大妈两耳光。把大妈打的都找不着北了，我靠，这大哥真是狠人呐、啊！狠起来不分敌我，亲妈都打，我也傻了。我赶紧跟大哥说：“大哥，我在这里呢，你打错人了。”谁知大哥根本不理会，边打还边说：“老东西，真没用，打人都不会。”打完就又给我扔过来了。我的天，我都有点心疼大妈了。这就是传说中的工具人吗？结果没想到，这大妈抱着我的腿就说：“我把她打骨折了，让我别走。”我靠，碰瓷吗？就这么明目张胆的，我实在不忍再让花花看下去了。这一家实在太过奇葩。我说我错了，对不起，是我的错。我答应向你们道歉，只要你们不要再伤害自己了。这不是地球人类解决问题的方式。哎呦我的妈！旁边也有路人一直在劝解，他们这才带着胜利者的笑容离去。这整个过程就让我感觉好奇幻，难以形容。但这又确实是真实发生的事件。我希望以后大妈脾气能好一点，并且有事别再叫帮手了。这种伤敌一千、自损一亿的招式，真的没有太大必要。<笑>你还见过那些母慈子孝的事件？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么
。我辞职为什么不给我发工资啊？你愿中辞职，按公司规定是没有工资的。喂，劳动局吗？这里有个头发，麻烦帮我换一碗。啊，不就一根头发嘛，不干不净，吃了没病。喂，食品药品监督管理局吗？好了，你发一共五百块。啊。不是五十吗？哎呀，你这个发质太差了！我刚才帮你做了个物理。喂，物价局吗？哎，不好意思啊，他晚上的，能不能叫一下孩子安静一点啊？他才多大，你就不能迁就一下吗？先找住别墅啊！喂，环保区吗？我们这不能自带酒水，要收开瓶费的。喂，市场监督管理局吗？我快递的电脑被摔坏了，我绑架了五千，怎么就赔五百了？先生，我们这边是按照市场价格评估的，不是您说保多少就赔多少的。喂，国产邮政局吗？还有更多一打一个准的维权电话，赶紧截图保存吧。这都三个月了，工资怎么还没发？公司现在没钱，等有钱再说。喂，欠薪办吗？我们公司没有劳动合同，也不给交社保。人社局吗？去广场打表。八十，我们不打表的，要去去不去下车。喂，运输部吗？你这个菜的分量怎么跟视频上宣传的差这么多？不这么拍哪有流量嘛？喂，工商局吗？老师，您能握手我手机一个学期了，这快要放假了，也该还我了吧？谁要带手机来学校的？不还。喂，教育部吗？我这个月话费怎么贵了这么多啊？帮我换回之前那个套餐吧。不好意思哦，你这套餐只能收不能降，而且要满一年才能取消的。那你叫我升级手，怎么不说、啊？喂，工信部吗？行吧，行吧，我现在就帮你申请。那你带身份证来医院厅办理吧。办理的时候一个电话就行，取消就必须本人带身份证去医院厅。你知道排队要排多久吗？消费者的时间难道就不是时间吗？还有更多一打一个准的维权电话，赶紧截图保存吧。路上被大聪明追尾，结局真的太爽了。有一天我出去办事，由于比较堵车，所以就一直走走停停。又到了一个路口，红灯，我就刹车停了下来。可是没想到，我车还没停稳，就听见后面咚的一声，很明显我被追尾了。于是我赶紧下车查看，没想到撞我的竟然是一辆电动车。这一下力气不小，骑电车的大哥手机都被撞飞了。这大哥赶紧下车去捡手机，我来不及看车，先去问他有没有事。没想到这大哥还挺会，直接给我来倒打一耙。你这人怎么回事？你会不会开车啊？这一下都把我问懵了。我愣了一下，才反应过来。我说：“大哥，是你撞的我啊！我为什么撞你？因为你急刹车啊，很危险的，可以算危险驾驶了，你知道吗？”这大哥差点就把我气笑了。幸亏我懂点交通法，要换个新手司机，没准就被他唬住了。我说：“大哥，红灯了，我肯定要刹车的，难道你看不到吗？”我知道红灯。但是你刹那么急，我刹不住啊！你不知道后边有车吗？那你刹不住就是你的责任呐、啊，大哥。我们在路上开车，最起码的跟车距离和对交通信号的预判总要有的吧。另外，先不说你是不是骑车玩手机了，最起码一点，你骑电动车干嘛要上机动车道呢？头盔也不戴，你才更危险啊！好吧，那我们算打平、啊，那我走了啊。不等我说话，这大哥转身就要走，动作绝情而又潇洒，像极了渣男。你给我站住！大哥，你撞了我车了，你这是要跑啊？这大哥看唬不住我，话头一转，老弟，你看你说啥呢？我就是看看我这小电驴受伤没有。他这么一说，我也赶紧看了看我的车，问题不大，就是后保险杠蹭了几块车漆，然后被电动车的螺丝顶了一个裂口。我对大哥说。大哥，追尾事故肯定是后车的责任，这不用争辩。我刚才也看了，车不是很严重，修复一下就行了，我就不去四 S 店了。正好有朋友开修理厂，既然事故已经发生了，那我也认倒霉。您啊，给我五百块钱，剩下的我出，行了吧？多少？五百？就划了那么一点漆，你就要五百？你怎么不去抢？我跟你讲，既然我撞了你的车，那我绝对不会逃避。我这个人做人是相当可以的，我承担一部分责任没问题，但是最多给你二百。那算了算了，我也懒得跟你争了，我们让交警来处理吧。
出个事故认定书，谁的责任就谁来赔。然后我就打了112交通事故处理热线，不一会交警叔叔就过来了，不一会交警叔叔就过来了。我们就把事故的经过叙述了一遍。交警叔叔对大哥说：“骑电动车不戴安全头盔，罚款五十；驾驶非机动车在机动车道行驶，再罚款五十；驾驶电动车能追尾骑车，你也真是个人才。”事故你负全部责任，这是事故认定书，没问题，你俩就签个字。这大哥一听，不但给他判了全责，还罚了一百，当下就急了，冲交警嚷道：“我说你会不会判？你新来的吧？怎么就我全责了？我骑电动车，我可是弱势群体，你怎么向着开车的啊？注意你的态度啊！我谁也不向着，我们是依法办事，追尾负全责。但凡考过科目一的都知道，事故也不重。”我劝你赔点钱私了算了，那他也有错啊！走着走着突然急刹车，他有什么错？人家正常行驶有什么错？难道就因为他开车就要给他定责任？在交警叔叔的一再劝导下，这大哥终于同意了负全责，签了事故认定书。但是，他还是打死也不给我五百块，坚持认为我修车最多花二百，多要一分钱都是在坑他。还说我为什么要去朋友那里修？肯定是想讹他钱。他什么都懂，绝对不会上我的当。这把我气得比没人点赞还生气，真是好心当成驴肝肺。我也不想再跟他废话了，直接带他去了 4S 店。到了定损车间，这大哥一边看一边还跟定损人员说：“我想带他去小汽修厂坑他。”定损员看他的眼神，就好像女网红看见榜一大哥一样。我也不搭理他，我知道一会儿有他哭的时候。四 S 店多狠啊，能换件绝对是不得修啊！不一会儿，报价出来了，更换后保险杠加喷漆加工时，一共两万三。两万三。那大哥一听，差点吐了血。我看他好像都有点站不住了，然后我就跟他说：“大哥，你看你是现金还是刷卡？”我急等用车，你快点交钱哦！当然，你不交钱也可以，我有保险可以申请代位赔偿，但是你就等着保险公司告你就行了。你不是怕我朋友汽修厂讹你钱吗？这下你放心了吧？大哥这时候一句话不说，估计是急性上火，嗓子冒烟了。我说大哥，这里中午有免费的午餐，你多吃点，毕竟花了这么多钱，你自己先慢慢发呆，我还有事就先走喽。说完，我就开着四 S 店提供的代步车走了。不得不说，还是多花钱的服务好。我朋友那汽修厂肯定不给提供代步车。本来想认倒霉给这大哥省点钱的，但是大哥真是个大聪明，好像人人都想讹他钱似的。他绝对不用下载反诈 APP。但是看这大哥也不像是有钱的样子，这两万多对他来说肯定很难受。小伙伴们，我做的是不是有点过了？你们觉得应该怎样做呢？评论区告诉我。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。说一件大学时期感到细思极恐的，他们是把女友当成了猎物，想利用女学生的同情心把她带到一。也是最可疑的一点，他拒绝报警，拒绝去人多的地方，反而非要你带他到一个偏僻的角落逃跑，这是不符合逻辑的。所以，我觉得其中一定有问题。听完我的推理，女友已经吓得脸色发青，她一边后怕一边问我：“万一女孩说的是真的呢？”我只能说，反正她现在已经安全了，我们能做的也只有这些。如果她认为连报警都不能帮她，那我们也无能为力了。最后，请所有女生熟记并背诵这句话：需要帮忙的都是弱者，而弱者是不会找比自己更弱的人帮忙的。你们认为呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。以前缺钱的时候兼职当过保安，值夜班。那个时候天冷，有天我就想把白天学的擒拿术练练，活动活动，暖和一下。反正也没有人看我，我就站门口打了一套拳，浑身热乎了。一回头，路灯底下站着人，都不知道看我多久，那人都愣了。我当时也可尴尬，刚要说话，他撂下个包，扭头就跑。我稀里糊涂的把包捡起来，有一男一女可着急的过来了。女的一看我手里的包，一指我，就是他抢我东西。刚刚扔包那小子是个劫道的，但是我不是呀，我得解释呀
。结果没等我开口，那男的上来就把我摁地上了。他下手太狠了，把我弄疼了。我当时就急了，我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，那我就给他摁那了。杀！那女的一看我反抗了，大声吆喝，招呼过来俩警察。我又没道上说话，警察上来给我摁了。我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，啪我就给他摁那了。杀！旁边都愣了，没见过这么猖狂的贼，仨人一起给我摁了。我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，我我再牛逼也摁不住他们。啥呀？把我疼坏了，我赶紧说我不是贼。警察问不是贼，那包哪来的？我说他扔给我的。警察不信，警察说他爱你啊，抢东西送你。我说我也不知道啊，他真是扔给我呢，兴许是劫富济贫呢。最后还是举头三尺有监控，还我清白。那几个人也不好意思了，给我道歉。我也没当回事儿。第二天抢劫那小子就让抓住了，警察还带他过来给我道歉。毕竟因为他玩一顿揍我说别的都不重要，我就想知道为什么把包给我。他说换做是你刚抢完东西，有人堵着你练武功，你不害怕？啊<笑>